Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Está bien? Good evening, teacher. Hello. Hola. Hola, hola, me oye. Sí. Ok, good evening, good evening. ¿Cómo estamos? Ay, aquí, con mucho calor. Con mucho calor, está algo caliente el día, así ha estado. Sí, así ha estado. Sí, tiene razón. ¿Fue la pantalla? No, está en negro. Ah, ahorita sí. Pues sí. Ah. Sí. Y ayer contestaron el... No, no los contestaron. No, 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 no sé, no se pudo, uh -huh. pero hoy quiero ver si podemos avanzar, ver si hacemos, se supone que ya lo dieron haber hecho, sí. pero solo como un medio repaso, ¿verdad? Y este, también para ver porque todo está bien. Hola. Va ahorita para allá, ¿Vale? Ahorita para allá. Tengo algo de problemas, no sé, con el audio, con el internet, no sé qué es lo que está fallando hoy. Y también que hay un ruido de fondo aquí. ¿Ahorita? No, yo aquí tengo un ruido, pero no sé. Ah. No sé si lo oyen ustedes, un ruido de fondo. Y ahí están construyendo, no sé qué están haciendo. Ah. Pero bueno, ah, ¿verdad? Me voy a meter aquí. Pero sí me oye bien, más o menos. Sí, teacher, sí, sí, sí. Ah. Lo oigo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces. Dice, listen to the conversation, check the answers. Y marca la respuesta correcta. Yo sé que ya lo hicieron, pero vamos a hacerlo para pues, asegurarnos que todo esté bien, ¿verdad? Y, este, y para repasar también que nos ayuda. Sí, el audio, sí, porque estoy, estoy igual que la compañera que yo casi no entiendo cuando hablan. Pero me imagino. <ríe> Tengo que oír más. ¿Qué es? ¿Qué hola, no sé. ¿Hola? ¿Me reproduce el audio? Sí, yo le escucho. No sé. Ajá. Ahorita no. Espérenme que esté volado. Espérenme que. Se escucha, ¿no? Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha la musiquita? Mm, no. Mm. Musiquita. Quiero ver cómo puedo poner esto. Vamos a ver aquí. To quiz. Se oye la musiquita. Sí, ahora sí. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. Veamos, escuchemos. One. Hi, I'm your new neighbor, Tom Jordan. I just moved into the building. Nice to meet you, Tom. I'm Sarah Hagen. Are you from around here? No, I'm not from San Diego. I'm actually from San Francisco. Oh, were you born there? No, I was born in Japan, but I grew up in San Francisco. Really? Do you speak Japanese? Unfortunately not. I was only a baby when my family left Japan and moved to the States. Two. How's your meal, Carol? It's really good. Do you want to try some? No, thanks. So tell me, what were you like as a child? Oh, when I was a kid, I was really into books. I used to read all the time. What kinds of books? Well, I remember I used to read comic books a lot, and I loved reading mysteries. Did you collect anything? No, I didn't used to collect anything, but now I collect old black and white photographs. Three. I had an interesting evening last night. Why? What did you do, Helen? Well, I went to a city council meeting on transportation. Oh, I wanted to go to that. What happened? First, several people talked about traffic problems. Some said there's too much traffic. And then others talked about not having enough buses. That's true. And then I stood up and said there isn't enough parking downtown. We need more public parking garages. 
Four. Hey, Steve. Guess what? I had to wait 30 minutes for a bus this morning. My commute is getting worse and worse. It's because there are too many cars on the road. You know, Anna, I think you need to join a carpool. Carpool? What's that? It's a group of people who ride to work together in one car. Oh, right. That's a good idea. How do you join a carpool? There's a phone number you can call. You just leave your address and phone number, and someone calls you back with the names and numbers of people in your neighborhood who want to carpool. I see. How do you know so much about this? I called that number five years ago. Okay. Sí. Vaya, vamos a tratar de ir contestando las preguntas que tenemos aquí referente a este audio. Dice, Tom grew up. ¿A dónde grew up Tom? San Francisco. Ah, San Francisco, correcto. Carol used to? Uh, read comic books. Ajá, uh -huh, read comic books. According to Helen there. He's in, he's in an Irish parking. Don't, don't Tom. He's in enough parking downtown. 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 And I can join a carpool by? Um, calling a phone number. Calling a phone number. Mm -hmm. Okay. Veamos qué tal. Ahí está, eh. Ese, ese es el, a lo que se está hablando. Y este, y si bueno, algo no lo hayamos escuchado varias veces, la verdad. Sí. Y hacer todo lo posible, esas palabras que no entendemos, tratar de buscarla donde sea, cualquier medio, el Google Traductor o cualquier otra forma. ¿no? Así que muy bien, muy bien, felicito, excelente. Veamos, next. Next, next, next. Pero verdad que sí, sí sienten que le van, le van cachando lo del listening. La verdad es que sí, poco a poco, algunas sí. palabras. Ajá, sí. acá va. Where were you born? ¿Verdad? Sí. Where were you born? I was born in Mexico City. I was born City. in Mexico City. Complete the conversation. Use the past tense to make sure not to use the capital letters when necessary. Where you born? O sea, ah, aquí no, sería... Okay. No, he didn't eh, study French. Born... La, para llenar. He is student French. He didn't study French in high school. He studied, he studied Spanish. Did he study French? Did he study he French? French. He studied. He studied. He studied. Study. 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 Did he study French? He studied French. Uh-huh. French. In high school? Mm -hmm. Did he study French in high school? Díganlo yes. conmigo. Did he study French in high school? Ah, okay. Did he, he study he, French in high school? He study French. Study, study French. Study. Study. Como eres, la pronuncio. Study. No, study. 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 Ah, study. Study. Mm -hmm. Study. Como ves. Um, I study. I'm studying English. I, I used to English. study English. I used to study French. Se hizo la pantalla chiquita. O oh, la mía se hizo así. Mm -hmm. No, la suya. ¿Cómo? Se hizo la pantalla pequeña. Ah, la pantalla pequeña. De verdad. Sí. sí. Creo que debe ser la, si era la mía, pero no, pero así está. La presentación. De verdad, yo la veo mm -hmm. normal. No. Hola, miren así. Yo la veo Hola, pequeña. Normal. Ah, normal. Ah, pues la mía fue. No sé qué le hice. Quiero ver. No. Uh -uh. When did they graduate from college? They graduated from college in 2010. ¿Verdad que es? When did they did graduate? graduate? Did they graduate? When did they graduate from college? Solo graduate. Mm -hmm. Díganlo conmigo. When did they graduate from college? When did 
When did they, they graduate from college? Mm -hmm. When did they graduate from college? When did they die? Que no es when did, when did they? When did they graduate from college? Es que pero no veo, es que se me hizo pequeña. ¿Cómo? Se me hizo pequeña la pantalla. Si quiere, sí. salga y vuelve a meter. Sí, Tal vez sí. eso le ayuda. Uh -huh. Sí, quizás sí. Veamos qué tenemos en el chat. Está normal, dice Adonías Morán. Ajá, sí, sí, diría yo que está normal. Trate de... Bueno, ya se salió. Bro. Bueno, para mí que sí es. When did they graduate from college? ¿Verdad? Yes. Ok, ok, perfecto. ¿Y cuántos se sacaron? Se sacaron 10 en este examen, ¿no? ¿O no lo han hecho todavía? No, ya lo hicieron. ¿Ya lo hicieron, no? Ok, yes, perfecto. Teacher. Perfecto, perfecto. Me alegra, me alegra. Entonces, bueno, choose the best word to complete the sentence. Every summer, Sam used to go to the... Veamos. Oh, Every sí. summer, Sam used to go to the... Beach. Beach. To the beach with the his beach. friends. Díganlo, este, díganlo conmigo. Every summer. Every summer. Sam used to go. Sam used to go. Sam used to go. To the beach. To, to the beach. To the beach with his friends. To the beach. With his friends. With his friends. friends. Uh -huh. With his, with his, como es with? With his friends. Ah, with his friends. With his friends. Uh -huh. With his friends. 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 Friends. Like what? Friends, the amigo, but friends. 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 You are my friends. 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 La friends on donde nadie quiere estar, verdad? The friends. We well, I really enjoy playing. I really enjoy play. playing. Playing chess. Chess? Chess, when I was a teenager. Teenager. When I was a teenager. When I was a teenager. Mm -hmm. When I was a teenager. Díganlo conmigo. I really enjoy playing chess. I was uh, a teenager. I really enjoyed when I was a teenager. We are teenager. Was a teenager. I was a teenager. Ah, teenager. 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 Next, a teenager. ¿Qué quiere decir? Cuando era un adolescente. A teenager. Mm. Teenager. Uh -huh. Un adolescente es que es, es teenager, ¿verdad? Uh -huh. Adolescente que está entre 10 a, a 16 años por ahí, un teenager. Uh -huh. Un teenager. Mm -hmm. Adolescente. It had some initial pets. It had some. It had it some initial some pets. Initial, initial, initial pets. Initial pets. Oh, it initial. had some initial pets. Mm -hmm. Initial. It had some initial pets. Initial pets. Initial pets, including a rabbit. A snap. And a including a snap. A snake. Ah, a snake. A snake. ¿Qué es snake? Serpiente. 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 Culebra. No. I had an uncle that had a snake before. That was a, 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 a python. My uncle had a snake before. For example, right? Like, Mi tío tenía una serpiente, una culebra antes. My uncle had a snake before. Bueno, veamos qué tal salimos. Perfecto. Bien. Yeah. Do you say complete the conversation? Use the correct form of use to and the verbs given. Make sure to use correct capitalization letters when needed and don't use it whenever it's not necessary. Okay. Example. Do you used to play basketball when you were in high school? 
Dígalo conmigo. Do you use to play do basketball? You, did you use to play basketball when you were in, in high this? school? High school. 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 Did you used to play basketball Did when you, you were in high school? Used to play basketball when you were in high school. High school. High school. Perfecto. Veamos, dice. Go over each exercise and choose the best option. Exercise. Pueden decir esa palabra. Exercise. 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 Exercising. Exercising. I love to do exercising at home. Yo amo hacer ejercicio en la casa. I love to do exercise. exercising at home. Ahí se dice exercising, ejercicio. Me gusta hacer ejercicio en mi casa. I, I love to do exercising at home. Ejercicio. <laughs> Despierte, teacher. <laughs> Despertando. <laughs> ejercicio. A las cuatro lo hago yo. Four. A las cuatro de la mañana. Yes. De verdad. Sí. Tiene disciplina, usted entonces. Sí. Para levantarse tan temprano a hacer ejercicio. Ya hace bastante. Lo hago así. Ah, no, me. Sí. Dos años. La felicito, la felicito. Thank you. No es fácil. No creo, no. yo lo he intentado y no he podido. <risa> Chaval. Está buena, hay que seguir adelante. Sí. Keep it up. Siga así. Keep, keep, keep it up. Esa era la palabra que nos enseñó ayer, ¿verdad? Ajá, keep, keep it up. Keep, keep it up. up. Siga así. Siga adelante. Keep it up. Keep, keep it up. up. Keep, keep, it up. It. keep it up. The attitude. You got it. Keep it up. Cuando uno hace algo bien, keep it up, seguí así. Keep it up. Cuando uno hace algo mal, mm, you have to change the attitude. Ya es más largo. Ya es otra cosa. Ajá. You got a ground, puede ser también. You got a ground. Oh. You had a bad, puede ser también. You had a bad. You had a bad. ¿Eso qué quiere decir? Se lo voy a escribir, espérenme, que últimamente no sé por qué me he estado fallando este teclado, pero voy a tratar de. You had a bad. Escribírselo aquí. Ahí está. You had a bad. Tuviste un error. Te equivocaste. You had a bad. O puede ser. You got it wrong. You got it wrong. Pero pues no sé por qué me pone un signo más, pero no le hagan caso al signo más. Yo creo que se le mojó. You got it wrong. Algo le ha pasado a esta computadora, a este teclado. Ojalá que podamos arreglarlo. You got it wrong. O puede ser you are wrong. 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 Tú estás mal. ¿Qué te ha pasado? You are wrong. No, tú estás equivocado. You are wrong. No, you are wrong. That is not right. You are wrong. ¿Qué quiere decir? You are wrong. Estás equivocado. Te equivocaste. Y hay otras maneras de decir lo mismo. Uh -huh. Pero bueno, sigamos. Entonces dice, I, I, no, I, I, I es igual que la primera. Did you Ajá, use sí, cabal. Did you use Did you, you used to, to play soccer when you were a child? Aquí supuestamente tendría que ser capital. Ajá. Did you used to play soccer when you were a child? Child. Dígalo conmigo. Did you used to play soccer when you were a child? Uh, when you were a child. You were a child. Did you used to play soccer? Did you use? You, Play soccer, play Did you where? use to play soccer? Ah, uh, do you use play soccer? Do you use to play soccer? Do you use play soccer where you went a chair? A child. A child. A child. Child. 
child. Child. When I was a child, I used to play soccer. I used to play the guitar. I used to play the piano. I used to listen to music. Así pueden ir, ¿verdad? Sí. Y acuérdense que cuando decimos, cuando nos referimos cuando yo era niño, when I was a child, I used to do a lot of bad things. I used to get angry with my parents. I used to play a lot of soccer. I used to hang out with my friends every night. I used to do a lot of things. Entonces, ahí pueden ir incorporando. When I was a child, digan conmigo, when I was a child, 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 was, was a, a child. 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 When I was a child. When I was a child. Ese niño. Ah, cuando era un niño. Cuando era una. Ahí se implica, a, aplica para los dos, niño o niña. Sí. Child. When I was a child. 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 Con el final. Child. Child. no tengan pena para que lo digan bien y se, se aprendan esta palabra. Child. 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 When I was a child. When I was child. I was. Traten de decirlo así, mira. Traten de decirlo así. Child. Child. I was a child. 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 Ah, child. Ignoren ese más porque esta computadora uh -huh. no sé qué le puse. Child. child. Así como se la puse. Traten de decir eso que les puse al final en el chat. Child. Con I la pronuncia. Child. Ah, con I la pronuncia. Child. 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 Acuérdense que al final es L y después de verdad. Child. Uh -huh. Child. Te la iba a decir L y después una D. Y después el más. No, ese más no. Child. Ese Child. más está de más. Child. When Child. I was a child. Child. When I was a child. 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 When child. I was a child. When I was a child. Child. Oh, oh. Child. Vean como pongo más o menos la boca. Oh, oh. Child. Oh. A child. Oh. A child. Uh -huh. Acuérdense que la manera como usamos la lengua y como usamos la... Sí, es cierto. Como la pegamos con los dientes es importante también. Where Por ejemplo, I cuando estamos hablando... Uh -huh. child, al final como que la, la lengua va como en medio de los dientes. Uh, okay. yeah, I, uh, child. child. Decimos ¿Eso quiere decir? Child, niño o niña. No, el when, cuando, ah, cuando yo era niño. When, when I was a child. Child. Oh, oh, oh. Uh, Más o menos así. Child, child, when I was a child. child. Mm. R, cuando es R, 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 R. Como que la lengua va como en el paladar. R, 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 R. 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 El paladar, entonces así más o menos va. R. Pero se corta, child. Child. Child, child. Practíquenlo, practíquenlo. Yo sé child. que lo van a decir bien. Child. I was a child. Y yeah, ustedes van explicando. Bueno, I was a child. ¿Qué, child. ¿Qué hacían, por ejemplo, cuando estaban niños, niños? ¿Quiénes? Nosotros. Uh -huh. ¿Ah? Nosotros. ¿Alguna experiencia, algunas cosas que hacían cuando estaban ah, niños? Ah, 
<risa> Travisia. <risa> la que siempre se le queda grabado a uno. Ajá, cabal. I used to be a little tricky. When I was a child, I used to be tricky. Solía travesear, solía ser travieso. Nosotros éramos cuatro chiquitos. Nos poníamos cuando los papás salían, nos poníamos a freír tortillas. Sí, pequeño. Y en una de esas nos pringó todo el aceite en la cara. Ah. Cuando yo era pequeña. When I was a child, <laughs> I got born with the oil. Or, uh -huh, in some tortillas. When uh -huh. I was a child, I got born. Me quemé. When I was me a child, I quedé como que tenía sarampión. got born. <laughs> Uy, fue grave. Sí. Uh -huh. Me imagino cuánto lo sentimos ahí. Travieso. <laughs> Sí, es cierto. Yo cuando estaba pequeño es? me hice una cicatriz aquí. No sé si la miro. Mm, bien, quizás. Sí, sí, se, le, se ve. Más o menos. Se cayó. Mira. Sí, bien marcada. Sí. Me caí de una grada. Si fui a pegar en el filo de la última grada con esta parte de aquí. Peligroso. va. Pum, pegué aquí. Dice mi papá de que tenía aquí un montón de sangre como que tras la lengua se me había salido. Es cierto, estas partes de la cara son bien... Hay muchos vasitos. Me quedó esta cicatriz para siempre. Siempre se Hicieron acuerda. como siete puntadas, sí. Uh, por andar sí. jugando, por andar corriendo con los otros niños. Es que uno es... Pero ya no pasa eso. Como todos pasan en los teléfonos. Ajá, cabal. Sí, porque mi hermano se metió un hueso. Cabal en esa está? parte, sí. ¿Aquí? sí. Sí, ah, él no. tiene una cicatriz así, un hueso se metió. Uy. Eso solo así, accidentado pasado. Travieso, sí. necio. Sí, me imagino. Más uno de varón es más necio. Como sí, es cierto. Somos más tremendos. Sí. Quiero ver, entonces, bueno, ¿verdad? Luego de esa pausa y de ese repasito ahí, vamos a ver. Yes, mm. I, I use el dos. Yes, I, I used, used to play to. soccer. Yes, I used to play soccer every day. Llevan pasado porque como ya está haciendo una afirmación. ¿verdad? Sí. In what things do you use to collect? Sí. ¿Verdad? Did you, Did you use, use to collect? collect? To collect. collect. Did you, what things do you use did to you collect? Use to collect. What things do you use to collect? What things do you use to collect? Veamos. Entonces, bueno, ¿verdad? Oh, I never used to collect anything when I was a kid. But now I collect postcards. Para mí que sería esto, ¿verdad? I oh, never, no, la, no la, sería, la, I never collected, no, ese, sí. I never collect, collected, ajá, como, collected. Oh, I never collected anything. Ajá, como no llevar el used to, no, porque se, si llevar el used to sería I used to collect. Y como no lo llevo, llevar el qué, sabe. dice? Si I llevar used to, no, I never used to. Si llevar I used to, no le pusiéramos en pasado al verbo collected. Ah, no le pusiéramos pa el verbo pasado. Mm. Ajá, no le pusiéramos el ed al final, al collect. Porque ya, va, ya estamos hablando en pasado cuando decimos I used to. I used, uh, uh -huh. Es como el did. Sí, es similar. Es similar. Más o menos el concepto. Entonces, bueno, I, uh -huh. oh, I never collected anything. I never collected anything when I never was. collected anything when I was a kid. But now I collect postcards. But now I collect postcards. Oh, I never collected anything when I was a kid. Oh, I didn't collect. But I now didn't I collect postcards. And now I collect postcards. Ajá, díganlo conmigo. No tengan ah. pena. Oh, 
Dígalo pues. Oh. <laughs> I never collect. I never collected Let's anything. Anything, anything or anything. Anything de where I ¿Cómo? Anything. Ah, anything. anything. Where I was. Anything. I anything. But now I call it Oscar. Aquí también se va así la lengua, más o menos entre los dientes. Anything, thing. Anything, anything. Más o menos no sé si se alcanza a ver en la pantalla. Anything. ¿Cómo, cómo va más o menos la lengua? Thing, thing, thing. Thing, thing. 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 anything. Thing, thing. Como thing. entre los dientes. Thing. thing. Y hay un dientecito que le sale en medio uno. Thing, thing, thing. Thing, thing. thing. Uh -huh. anything. Thing. Anything. 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 Ajá. Uh -huh. Anything. Where. I was a kid. When but I was now, a kid. Now I collect postcards. But now I collect postcards. I collect postcards. I collect postcards. Pero eso lo tengo que decir puntito, unido, o no. But sí, no. bueno, lo ideal es que haga pausa cuando van las comas, ¿verdad? Oh, oh, I never collected anything when I was a kid. Anything when... But now I collect postcards. Now I collect postcards. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Oh, I never collected anything when I was a kid. By now I collect postcards. By now I collect postcards. Oh, I never uh -huh. collected anything when I was a kid. <laughs> <laughs> no pida mucho, Lee. <laughs> bueno, this is the friend. This is the friend. But it's like English is super easy for me. English is easy peasy. ¿Saben qué significa? Easy, easy. peasy. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Easy, no. Easy peasy. No, eso es easy peasy for me. Easy. Como pan comido. Algo así, algo ah. así. Es como ese concepto. Como un caliche, así como en el español, pan comido. Ah, easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Ah. Facilísimo, como que digamos. Ay, easy qué peasy. gana. Easy peasy. Se ganan fuera. Ah, uh -huh. Entonces digamos, bueno, few fewer should noise their less noise big cars. And, uh, yeah. Como que algo, algo desordenado. ¿va? Dice, unscramble the sentence, then choose the best way to write the sentence. Sentence. Digan conmigo, sentence. 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 Write a sentence, please. What sentence, please? Write a sentence, please. What's, what word? Write, write a sentence. Write a sentence. Write a sentence. Write a sentence, please. Write a sentence. Write a sentence, please. Write a sentence, please. Write a sentence. 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 Write, Write a sentence. 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 Write de ahí, 2016, no estudié inglés ni trabajé del inglés, solo estaba estudiando en la universidad. 2017, como a mediados del 2017, comencé a trabajar en la embajada de los Estados Unidos. Speaking English. Uh -huh. Y de ahí, ya solo me quedé trabajando con el inglés. De ahí comencé a trabajar en los call centers. Y este... Ah, y un tiempo estuve trabajando desde casa en un call center así que no estaba ubicado aquí en el país, sino que era remoto, pero era full desde casa, eso era lo que me gustaba. Y sí, tenía yo que, tenía que hacer interpretaciones desde la casa. Ya tengo algo, fíjate, de venir trabajando con el inglés, más o menos desde mediados del 2017, solo de venir trabajando con el inglés. 17, bueno. Ajá. Que ahí en la embajada sí sentí, fue mi primer trabajo hablando inglés, ahí en la embajada. Sí me sentía nervioso. Ah, pues porque, sí, tenemos porque chance me nosotros. Me iba a tocar que hablar con los americanos cara a cara. Que venían de allá y no hablaban español, solo inglés. Entonces era un reto para mí. Y mis compañeros ni me creían que hablar inglés. 
No, usted no sabe que no sé qué. Y ya cuando me veían hablando con los, con los americanos, ya, ya me decían, no, ve, pues sí. Ah, pues, ah, pues este César sí sabe, me decían. <risa> pero ah, pues, sí, sí, la verdad era mi primer trabajo, estaba bastante nervioso todavía, pero y gracias a Dios, pues ahí nos quitamos el miedo. Ahí, más ahí seguro. se nos quitó el miedo ¿ah? de hablar con. con, con o sea que primos. tenemos que estar largo, estar largo para que aprendamos bien. <risa> no, usted no, si es que cada quien lleva un proceso, ¿verdad? dependiendo cómo le mire, pero por ejemplo, yo con, conozco una, una amiga. La esposa de un primo, es la esposa de un primo, que comenzó a estudiar inglés hace un año, como en agosto del año pasado. Uh -huh. Y hoy, este mes de, de junio, julio, le salió empleo en un call center. Uh -huh. Imagínese sí, cuánto es. tiempo. Uh -huh. Y de saber desde cero, viene desde cero ella. Así como yo, desde cero. Desde cero, y ella tiene 32 años, creo que tiene ella. Y comenzó a estudiar inglés el año pasado. Fue que comenzó, se metió en una academia, se metió en English, Direct English. Y ahí comenzó a estudiar inglés. Ahí sí que iba todos los días, de lunes a viernes, como dos horas a la, a la clase. Sí. Ajá, ¿Qué es curva? Es, sí, es, sí, full. De lunes intensivo, a es intensivo. Ajá, de lunes a viernes, dos horas en la mañana. Y a eso se dedicó prácticamente. Y no crea, había días que, que se sentía de, de, decepcionada, que no lo iba a lograr, que no sé qué. Lo típico que le llega a uno, pero, uh -huh. pero siguió adelante, siguió adelante y gracias a Dios pues quedó ahí. Hoy está en Teleperformance. No sé si lo conocen, Teleperformance. Yo creo que sí, pero ahí sí, es bueno ese, ese concepto. Uh -huh, está en, en Santa Tecla, aquí en Santa Tecla está. Uh -huh. Teleperformance. Ahí está en una cuenta que se llama Florida Blue. Entonces se Florida. puede, usted se puede. Mire, como le digo, cada quien, yo en aquel entonces, yo me llevé dos años estudiando inglés. Pero porque yo estaba en la universidad, entonces estaba estudiando inglés, estaba en la universidad. Y solo, estaba, solo me dedicaba a estudiar. Uh -huh. No hacía más nada. Más que estudiar y, y ir a la universidad. Y solo iba a clases de inglés los sábados por la mañana. Uh -huh. Ah, entonces así comencé. Cinco horas. Sí, ajá, sábado de siete a dos. Entonces así comencé. Y ahí, por eso fue que me llevé como dos años estudiando inglés. Y me llevé como dos años para salir de allí. Y así que bueno, y, pero se puede, no crean, se puede, se puede, sí. nada es imposible. Y como sí. le digo, imagínense, si yo me, debe, yo me llevé dos años, pero esta prácticamente como prima mía se llevó un año. O sea, sí. todos tenemos. Depende de cada quien. Depende de cada quien, pero sí, yo reconozco que en un año, si ustedes se ponen las pilas, en un año pueden lograrlo. Sí. Uh -huh. En un año Vamos se logra, yo sé que se logra en un año. Así que no se sientan mal, yo sé que pueden, pueden, porque pueden. Sí, sí, uh -huh. le digo. Y yo hoy trabajo en, en otro call center que se llama Telus. Telus. Telus International, no sé si ya lo han oído, Telus. Pero es que todo está en San Salvador. Ajá, eso está aquí en Santa Teca, la Marlío. Uh, Telus. Uh -huh. Bueno, entonces sigamos. Figure should, uh, entonces la, la, el orden correcto sería There should be fewer noise there and less cars. There should car, be uh, less noise. Fewer cars and less um, noise. Less Una noise. de esas dos tiene que ser. Es la tercera. Uh -huh, cabal, la tercera. Fewer cars, ¿por qué fewer? Porque los carros se pueden contar, ¿va? Entonces por eso damos fewer. Should, fewer uh -huh. cars and less noise. El should es para cuando se puede contar. Es no, cuando should. Se... Should uh -huh. es una recomendación. Una recomendación. Usamos de... fewer para cosas que se pueden contar, como de poquita, ¿verdad? Deberían haber poquitos carros y menos uh -huh. ruido. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el fewer es el que se usa con cosas que se pueden contar, ¿verdad? Y less para cosas que no se pueden contar, hablando como en diminutivo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, digamos la otra, dice... Lens should more be with bicycle hub. We should Entonces, el orden correcto more. sería. Uh -huh. We should have more. More. Eh, pues miren. Bicycle. Miren, escribo la M y me escribo un 6. Miren, creen que no está. Ajá. Uh -huh. Está bien. Me pasó a mí con mi teclado, sí. Le cayó quizás agua. 
Fíjese que creo que sí, creo que alguien ha derramado café. Por Ajá, ahí. y no le dijeron. <ríe> Lainis. Esa sí se pronuncia, Which... Lainis. Ah, yeah, they like me. Ah, Lainis. They like me, me mintieron. They like me. Entonces, bueno, veamos. ¿verdad? No es, we, we should have more bicycle lines. Mm, this is... Yo sí la tengo y la tengo buena. Bicycle. Bien conmigo. Bicycle. 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 Ah, bicicleta. No, no puedo. Bicycle. No aprendí. Can you ride a bicycle? Fíjense que no. se usan verbos diferentes. Por ejemplo, cuando decimos drive a car, manejar un carro, drive a car. Uh -huh. Pero ¿cómo decimos manejar una bicicleta? Lines. ¿Ah? Ride, ride a bicycle. Ride. ride a bicycle, ride a bicycle, no. ride a bicycle. Igualmente, cuando estamos hablando... De como andar en caballo. Andar a caballo se dice ride a horse. 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 Can you ride a horse? Puedes andar a caballo. Entonces, son como maneras diferentes de decir las cosas. Pero cuando hablamos de vehículos, de carros, ¿verdad? Automóviles, se usa drive. Cuando hablamos de bicicletas, motocicletas, Caballos, ride, ride. Can you ride? Can you ride a horse? Can you ride a horse? Díganlo conmigo. Can you ride a horse? 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 Entonces aquí sería, we should have more bicycle, more bicycle lanes. We should have more bicycle lanes. We should have more bicycle lanes. Follow the lane. ¿Saben qué significa? Follow the lane. No. Follow the lane. Seguir la línea. Más o menos, más o menos. Follow the lane. ¿Saben qué significa lane? Línea. Eso es line. Line. Hmm. Es una línea, line. line. Letra. Pero lane es algo como diferente. Lane. O sea, line es una línea, line. Line. Line, line. pero lane. Lane. O sea, hay una diferencia. Line y lane. Lane. Lane es como seguir tu pista, seguir tu línea. No, no seguir tu, seguir tu pista, seguir tu vía, seguir tu carril. Esa sería la palabra correcta. Carril. Carril. ¿Saben qué? Carril. Follow the lane. Seguí tu carril. Bueno, cuando uno va manejando el carro. ¿Quién puede manejar aquí? Yo. Uh -huh. ¿Quién dijo yo? Yo. <ríe> yo, Morena. Ah, vaya. Vaya, Morena. Cuando va manejando y cuando aprendió a manejar y el instructor que le decía, siga su carril. Sí. ¿Verdad? Sí. No se meta a otro carril. Uh -huh. Entonces, y si se mete, prende, prende la vía. Ajá, ajá. Entonces, este, ¿cómo es? Pero entonces, follow the lane, seguí tu carril, follow, follow, the, follow lane. the lane. Cuando ajá. vea que alguien se está metiendo de carril, dígale, follow the lane. Follow the lane. Es en la vía. Follow the lane. No, seguí tu carril. Sigue tu follow carril. Ah, follow the lane. Ajá. Follow your lane. Follow, follow the lane. Follow the lane. Ajá. Follow the lane. Y bueno, con el lenguaje de carros y de autopistas, sí, es bastante complejo. 
Yo una vez vi un montón de vocabulario de, de autopistas, de carros, de carreteras, pero varias cosas se me han olvidado. No las utilizo. Stock lights. Es, es, stock stop lights son las la, 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 la leyes la de stop. parqueo. La de Ajá. parqueo. Quiero ver. Ajá. De ahí las high, high lights son las Excellent. luces altas. Ajá. De ahí se me han olvidado varias cosas. Las intermitentes. Las intermitentes tienen un nombre. De blinking lights, creo que se le dice. De blinking, blinking lights. De blinking. Um... blinking lights. Pero las direccionales tienen un nombre también. Las vías. Las vías tienen un nombre. No, pero no me acuerdo bien. No me acuerdo bien cómo se le dice a las vías de los lados. Pero, por ejemplo, el semáforo. ¿Saben cómo se dice semáforo? No. ¿Mm? No. ¿Cómo se dice semáforo en inglés? ¿Alguien sabe? Semáforo en inglés. Semáforo en inglés. Traffic light. Ah. <risa> <risa> Traffic lights. Ajá, ¿Cómo? Classic. Traffic light. Traffic, traffic lights. Ah, traffic. Traffic lights. Traffic lights. Traffic lights. Ajá, traffic correcto. Light. ¿Cómo se dice autopista en inglés? Highway. Highway. Well, highway. ¿Quién dijo eso? Yo, Carolina. Ok, ok, perfecto. Highway. Uh -huh. Veamos, ¿qué otro? ¿Qué otro? ¿Cómo se dice? Es que se me han olvidado varias cosas. Tengo que repasar este vocabulario. Y yo lo estaba estudiando porque yo quería entrar en una aseguranza de carros. Y me puse a estudiarlo, pero al final, por motivos de la vida, ya no pude seguir con ese proceso. Pero sí me puse a estudiarlo, pero se me han olvidado varias cosas. ¿Cómo se dice motor en inglés? En engine. 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 Ajá. Engine. 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 Y quiero ver, ¿cómo se dice llanta en inglés? Well. Ta tire. Ajá, está tire. 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 Se oye como que fuera tire. I'm tired. Pero no es diferente. Pero no. Uh -huh. Tire, de tire. tire. Uh -huh. ¿Cómo se dice llanta ponchada en inglés? Señora traductor. <laughs> flat tire, flat tire. I got a flat tire. I got a flat tire. No, claro que podemos hacer uso del traductor, no hay problema. La idea es que hagamos uso del traductor. Miren, esa es una herramienta fundamental. Créanme, créanme. No se deja de usar nunca. Por más que uno sepa en inglés, siempre hay cosas que, pues, es mentira, no lo sabemos todo. Y siempre hay que recurrir a, bueno, al recurso más pronto, pues, el traductor. ¿no? Es lo más rápido, lo más a la mano. Así que hay que usar los recursos. Ya nadie usa el diccionario, la verdad, siendo honestos. Quedaron desfasados. Google los quebró. Pero ni modo, ¿verdad? Así que el traductor, ¿verdad? No porque si no sería el diccionario, pero si no, pues, el traductor. Y ahí también le da clic para la pronunciación y va a escuchar la pronunciación. Pero entonces se dice flat tire, flat tire. I got a flat tire. I got a flat tire. Y bueno, muchas cosas, muchas cosas que vamos a ir viendo también en el camino, ¿verdad? Pero acuérdense, lanes. What are, what are your lanes? Entonces veamos, dice There is too much pollution in the air. ¿Cómo sería? There is too much. Me oye, no se me ha caído el internet, no estoy hablando solo. Creo que estoy hablando yo solo. Se me ha ido el internet, quizá. Hola. ¿Me cachan? ¿Me cachan? Yes. ¿Siguen, siguen conmigo? Yes. Ajá, cabal, there is too much yes. air pollution. Díganlo conmigo, there is too much 
air pollution. There is too much air pollution. Air pollution. Cerré la pestaña. Gracias a Dios. Miren, esa es una ventaja que esta, en esta plataforma tenemos. Que si usted lo cierra, se le guarda su trabajo. Acabo de dar clic en the X button on the top right corner. Se me cerró la pantalla ahí, pues si no se habían fijado. ¿Va? ¿Verdad que no se mira nada? No. No, no se ve. Y lo siento ahí por el inconveniente. Me equivoqué. Le di clic a cerrar y no quería cerrar. Disculpen por las fallas técnicas. Do you know where? Fallas técnicas, fallas técnicas, chicos. Y esta compu está lenta. Más que ya casi vamos a terminar el examen. Y esta compu se me está descargando. Bueno, vamos a volver a transmitir aquí. La teoría debería estar cargando. Show screen. Ahí está, ahí está. Continuamos con el curso de English Intermediate. Estaba en inglés intermedio. Sentía que nunca sabía. Me sentía bien, profe. Gloria. Así que démosle. What is the nearest restaurant? Do you know what is the nearest restaurant? Do you know where is the nearest restaurant? Para mí, ¿qué sería esta? No sé qué dicen ustedes. O podría ser. Do you know where the nearest restaurant is? Do you know where the nearest restaurant is? teacher. Porque el is llega al final. Mira, aquí es como. Es como cuestión de. De la orden que más o menos siguen los americanos. Porque mire, decir. Do you know where is the nearest restaurant? Está bien también. No es que esté mal. Está bien, suena bien. Está bien. Está bien conjugado. Aquí nada más es como enfocarnos en la pregunta. Do you know where the nearest restaurant is? Y si la ponemos así, ¿cree que la ponga buena? A ver. No, el sistema solo nos va a poner una buena. Pero yo he hablado con la gente, los americanos, y mire, yo les pregunto, do you know where is the location? Do you know where is the address from the company? No, les digo, do you know where the uh, location is? No le digo así, pero también me entendería. Pero o sea, son cosas que ya como que pues sonar un poco mejor. Sí. Sonar mejor, ¿no? sonar más entendible. Do you know where the nearest restaurant is? Y también hay cosas que se oye más formal también decirlo así. Pero do you know where the nearest restaurant is? Como más Porque si sí le hemos venido también aprendiendo, pues. Así, ¿verdad? Como de esta manera. Sí, no, 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 así es que así es, cabal. Pero bueno, esto ya es cuestión como de más formalismo. ¿no? Así como nosotros usamos el vos y el usted. ¿no? Pero uh -huh. no le voy a decir vos a, a mi jefe. ¿no? Uh -huh. Porque los dos significan lo mismo, ¿o no? ¿Cómo no? ¿Verdad que sí? Sí. Pero no voy a tratar de vos a alguien que no conozco o a alguien que, que no le tengo confianza. Así se oiría es. feo, se oiría raro. Entonces, lo mismo lo, los americanos. Entonces, hay, hay cosas así como estas que se usan de esa manera. Mm -hmm. Aunque el you, para decir usted en inglés y, y, y vos, es lo mismo. ¿vale? You, siempre se usa you. Es más que para decir ustedes, se usa you también. Entonces, imagínense. ¿no? Si ustedes quieren decir ustedes, se usa you. Si quieren decir tú, you. Entonces, siempre se usa el you, ¿verdad? Pero digamos que ustedes quieren enfocarse en el grupo. All of you guys. All of you guys. Entonces, how much do newspapers cost? Would you tell me how much do they... How much? Can you tell me how much newspapers cost? 
Can you tell me how much do those newspapers cost? Tell me how much do newspapers cost? Ese sería el cost for you terminaus now mouse new paper cost us Para mí que sería este, do you know? Can could you tell me? La tercera es teach. Could you tell me how much newspaper cost? Could you tell me how much do newspaper cost? Sí, verdad, la tercera. Sí. Can you tell me how much do newspaper cost? Como les digo, las dos son como correctas. Pero nos vamos a ir con la tercera. Entonces, where is the best bookstore in town? Do you know where the best bookstore in the town now is? is? Yes. Well, what time do the banks close? Mm -hmm. Can you tell me what time do the banks close? Okay. Can you tell me Can what time the banks close? What time the bank close? Vamos a usar esto. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y bueno, y todavía me falta completar este examen. ¿no? Y creo que esta es la parte más difícil, va. Sí. Bueno, vamos a terminar eso entonces el lunes, ¿verdad? Ya se me hicieron las nueve y la verdad esta compu ya se me está descargando. Okay. Estoy usando una laptop y se me está descargando, chicos. No sé si, si lo pueden ver, pero solo me queda como un 10% y no voy a hacer que se me apague. Entonces, bueno, chicos, este día viernes, yo sé que podríamos estar haciendo otras cosas, pero fue bueno que estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? Y que aquí estamos todos aprendiendo cosas nuevas. Y eso es lo importante, ¿verdad? ¿Alguien que tenga preguntas, dudas, inquietudes? No. Y bueno, si no han terminado el examen, pues terminenlo porque ahí no han puesto un mensajito que hay que terminarlo. Si no, no sé qué nos va a pasar. Así que terminémoslo. Bueno, eso es todo por ahora, chicos. Cuídense. Pasen feliz noche. Good night. Take some rest. And see you on Monday. Good night. Good night. Happy weekend. Feliz fin de semana. Happy weekend.